Um dos álbuns que mais trouxeram controvérsias e assuntos tanto na carreira dessa artista quanto no próprio mundo do entretenimento está completando em 2022 30 anos do seu lançamento. Madonna já tinha feito bastante sucesso com lançamentos anteriores, mas ainda tinha aquela carinha de jovem que estava começando ainda, né, de que estava no grande estrelato, de que era a grande artista e ela resolveu de uma hora para outra fazer fazer uma grande mudança na sua vida. Madonna lançava há 30 anos o álbum Erótica e marcava a indústria com grandes produções e com um livro aonde ela estava completamente nua em volta de um monte de homens, de usar alguns itens de sadomasoquismo. Vamos falar hoje neste vídeo especial sobre os 30 anos do álbum Erótica. Em 20 de outubro de 1992, Madonna lançava o que seria seu mais político e diferenciado álbum erótica. Ele era o seu quinto álbum de estúdio e viria logo após a sua coletânea de sucessos, The Immaculate Collection. Então ela estava já trazendo uma grande referência de seus singles anteriores com essa Immaculate Collection e aí ela estava querendo dar uma inovada, né? ela estava querendo dar uma guinada até na carreira carreira, né? De que ela fosse mais reconhecida ainda como a grande artista que ela sempre foi, né? Ela começou sempre já muito estourando. Por mais que as pessoas não gostassem muito dela inicialmente, Madonna sempre entregou um trabalho impecável. O álbum marcou também a fundação da Maverick Records, empresa de Madonna que foi responsável pelos seus lançamentos desde então até o álbum Madame X de 2019. Erótica foi vendido simultaneamente com o livro sexy, com fotos explícitas da cantora. Então era um álbum que ele era bem explícito, ele tinha algumas fotos ali que eram bem explícitas, mostrava as partes íntimas da cantora e também essa questão do erotismo, do sadomasoquismo e também dela estar em volta ali de muitos homens, né? Para quem se lembra, para quem já assistiu ao clipe, o clipe de erótica é um clipe que mostra essa questão do sado, que mostra esse lado assim de um erotismo da mulher, quando se não tinha tanto, né? Tudo bem que eles, a gente estava perdendo nessa questão desse erotismo, né? De que o erotismo da mulher era um tabu muito grande, que a mulher não podia ser erótica, mas que ainda era uma coisa, assim, muito fechada ainda, né? Era uma coisa que não se tinha tanta liberdade assim. Na época, a Madonna lançou dentro deste álbum, né? Um alter ego que se chama Mistress Dita, que é em homenagem, né? Que é inspirado na artista Dita Parlo, que era uma grande artista da época, né? Então ela queria fazer muito essa referência, queria trazer muito para isso, justamente para mostrar que ela já era uma grande mulher, que ela já estava totalmente entregue à indústria e de que ela estava fazendo um trabalho muito grande dentro da indústria, né? Madonna já tinha um nome, ela estava lançando uma coletânea anteriormente e agora ela se arriscou completamente lançando uma coisa que era super nova na época. Então, a questão do próprio álbum em si, né? Que ele choca muito as pessoas, é justamente de de falar dessa parte, né? De mostrar que a mulher também sentia prazer, de que a mulher não era só uma mercadoria, como se tinha muitos anos atrás. Então, era um, uma ideia muito grande de que ela realmente poderia ser erótica, de que ela poderia realmente sentir o prazer. E não ser simplesmente a genitora, a que vai é, pro, criar os filhos, a que vai dar filhos homens para os homens. Não era exatamente isso. Madonna contou com a produção de Shep Pertiboni e Andreas Betsy para o álbum. Erótica teve seis singles. Erótica, Deeper and Deeper, Bad Girl, Fever, When and Bye Bye Baby, da qual esta última foi lançada em 15 de novembro de 1993. Para vocês verem uma coisa bastante interessante dessa época, de como os álbuns eles não eram trabalhados rapidamente. Os álbuns é, não ficavam assim três meses, quatro meses e as pessoas esqueciam. Madonna trabalhou Erótica por um ano 
ano. Madonna tinha lançado Erótica em 92, em outubro de 92, e ainda se falava desse álbum um ano depois. Porque aí ela vai lançar novamente mais um single dentro deste álbum. Então pra vocês verem como que o trabalho que se existia naquela época, né, anos 80, 70, e os anos 90, onde veio Erótica, de como que a coisa era sempre trabalhada muito tranquilamente, não existia corrida pra esse tipo de coisa, os charts existiam, mas não eram a prioridade dos artistas, e isso deixava com que o álbum fosse trabalhado por um longo período. O álbum, ele teve críticas diversas, tanto favoráveis quanto negativas, mais favoráveis, e sempre disseram que esse álbum era um álbum de grande risco da Madonna, né? Madonna estava colocando a carreira em risco, lançando o álbum que era completamente diferente do que ela vinha lançando anteriormente, e de mostrar essa mulher empoderada, que naquela época era completamente fora de questão você falar de mulher empoderada, né? Do empoderamento feminino naquela época. Se falava, existia, mas como fala, hoje era completamente diferente. O grande tabu, né? Como a gente tá falando aqui no vídeo, é essa questão da sexualidade, né? Como que a sexualidade da mulher pode ser trabalhada de uma maneira que não é simplesmente ser a... de procriar a família, de trazer filhos. Não, a mulher também tem o seu prazer, a mulher também sente prazer. E é isso que a Madonna queria colocar dentro do álbum. O álbum deixou um legado importante para a música feminina, sendo considerado um trabalho ousado e que poucas mulheres na época eram tão sinceras sobre suas fantasias e desejos. A Madonna estava entregando isso pra gente, né? Mostrando isso pra gente que era bastante interessante. E tem uma avaliação da época, né? Do, do vídeo que tá aqui. É uma avaliação do crítico da Islam Magazine, o Sal Sinkemani, falando sobre o impacto deste álbum, eu vou ler para vocês. Em 1992, Madonna era um ícone, intocável, literal e figurativamente. E Erótica foi a primeira vez que a música de um artista assumiu um tom decididamente combativo, até mesmo ameaçador. E a maioria das pessoas não queria ouvi-lo. É, o álbum ele teve assim uma... Foi interessante para dentro dos charts que existiam na época, mas foi um álbum muito simples em relação aos charts. A decisão irrefutável de erótica provavelmente diz mais sobre a mentalidade de sexo, a morte do início dos anos 90, do que qualquer outro documento musical de sua época. Então, eroticidade, né, o erotismo ali dentro, a sexualidade ali dentro era gritante. Esta não é Madonna em seu auge criativo. Esta é Madonna mais importante dela, para ela mais relevante. Ninguém mais no mainstream da época se atreveu a falar sobre sexo, amor e morte com tanta franqueza e destemor. Madonna não tinha medo. Madonna estava entregando o que ela realmente queria entregar. Então ela não tinha medo. Realmente você não falava de sexo na época. Hoje a gente tem até muitas músicas falando de sexo, né? E erótica é um, uma grande referência em alguma dessas questões. Mas ter dado esse espaço para a mulher poder falar sobre o erotismo, né? Sobre sua sexualidade, foi muito importante pelo marco do álbum em si. E, e, a, e essa questão, né? De ter recebido essas críticas negativas em relação ao sexo foi que acabou deixando o álbum com um desempenho muito simples dentro dos charts, né? Não chegou a bater primeira posição na época, bateu em alguns lugares, mas foram bem poucos. Mas essas críticas que se deram sobre é, ter sido um álbum muito erotizado e que só falava sobre isso, acabou baixando um pouco o desempenho do álbum. Nas avaliações, nós temos a seguinte, né? Eu separei quatro avaliações aqui, né? A Rolling Stone deu quatro estrelas de cinco, o All Music deu três estrelas, o Los Angeles Times duas estrelas e o Entertainment Weekly deu C+. Para vocês verem como que as avaliações ali foram sucessivas gostaram, mas acharam um pouco exagerada essa questão de se falar muito sobre o erotismo, né? De se erotizar muito a questão. E aí, uma curiosidade, né? Duas curiosidades é que o álbum acabou sendo referência para muitas artistas futuramente, né? Beyoncé, Christina Aguilera e Lady Gaga utilizaram muito essas referências para criar seus álbuns posteriormente. E em 2019, é, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, usou a música 
In This Life foi tema de uma questão social na prova. Eu não lembro exatamente quantas músicas tinham o álbum, mas você tinha várias referências, né? Você tinha tantas músicas que eram realmente pesadas, que falavam do erotismo, e músicas que eram mais suaves, né? O Rain, por exemplo, é uma música bem suave, tem uma mensagem bem importante, mas é uma música com uma batida muito suave. E aí estamos aqui falando sobre os 30 anos do álbum Erótica. Madonna marcando o seu nome ali mais uma vez na indústria. Ela vai marcar o nome dela anos depois do álbum Erótica, mas Madonna já estava ali criando a sua personalidade e sendo a artista completa que ela sempre foi. E nada melhor do que trazer essa homenagem dos 30 anos do álbum Erótica aqui pro canal. Você já ouviu o álbum Erótica? Sabe de toda essa história do álbum? Comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Também sugira aqui nos comentários quais álbuns vocês querem que eu fale aqui de especial e tudo mais, estarei de olho nos comentários. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.